桥，吹不散心底的桀骜，浪潮涌起惊涛。熄火了，点亮睡梦中的括号，等明月来相照。剑出鞘，他亲手遮天，揽光照，探身杀之一秒。山河笑，烽火笑，豪情周英好看今朝谁春晓？悲与苦，如心傲江，与邪气，味道多寂寥。他最小，因此早已早得一朝天破晓。生与死，命运都相交，根本相照。将故事都预料，他参透悟道的玄妙，让生命如光照。天地间，死与人逍遥，成为修，君不老，不为灭，一不消。还没问你上次突破的怎么样了？我估计脱胎剑已经到了尽头，按照功法的要求，我也达到了极致。下一步就是王者剑。这么说来，第三关你快破了？还差一点，不过我感觉能成。脱胎剑可不是那么好突破的，玄玉九成的修士基本上都止于脱胎剑巅峰。为什么？因为雷劫，通过引动的雷劫，经历大道的洗礼，这才是最邪恶的。而且肉体越强，遭遇的就越是恐怖。就这一点，不知断送了多少奇才。啊？我怎么听叶韵说，真实的雷劫早就消失了？没听我说的是引动的雷劫，真实的雷劫确实早就消失了。啊？古籍上记载，人强大到一定层次，会被真实的雷劫锁定，可以助人完成真正的脱胎换骨。只可惜，这个世界已经不存在真实的雷劫了。这雷劫是怎么消失的？因为末法年代，玄玉如此，其他大域恐怕也没能逃过此劫。或许只能到遥远的圣域，才能寻找到真正答案。阴阳老祖作画之地有异响，大家快去看呐、啊嗯！阴阳老祖，大黑狗、嗯，要不要一起去看看？问你呢，一脸惊讶干啥？嗯，你看看是谁来了？道灵，剑，剑瑶，终于找到你了。说、啊，为什么看见我却不理我？为什么要躲着我？哇，麻烦了，出来太急，忘记带易容符，要是被他缠上，肯定没法练功了。三十六计走为上策。道灵，你个臭男人！嗯、呃，什么情况？大海狗。这火灵城怎么抖得这么厉害？应该是太古时代的虚空通道引起的能量波动，只怕是由外域的人来到火灵城了。外域？你之前说的那什么圣域吗？不是，圣域距离太遥远，就算太古的虚空大阵也不行，应该是玄域附近的佛域或妖域。嗯，人呢？大黑狗，走，一起去看看。我还没见过外遇的人呢。唉，这小子真是初生牛犊不怕虎啊！好巨大呀，不愧是上古时代的虚空法阵。看样子有人来了，这就是玄玉。啊，果真是原始部落啊！这些外遇的人也太嚣张了吧！嚣张。等你踏入玄域绝顶层次
，你就知道这外面的世界到底是什么样子了。啊，有这么夸张吗？这就相当于一个上古世家跑到鸟不拉屎的原始部落，你说呢？几个外来人初来乍到，竟然直接嘲笑我们。明明是来我们玄域夺造化的，行为却如此嚣张，可恶啊！五帝在哪儿？怎么不见他出来？让这些外来人知道我们的厉害！嗯、听说你们玄域有一块阴阳道石，不知是谁掌握，拿出来一看。那不是小鹌鹑吗？他怎么和妖域的人混在一起了？怎么，说话的勇气都没有吗？嗯，真是无趣。只能等秘境开启的时候，再和你们好好玩玩了。你们快看，是五帝！他，他就是五帝。我看不透他的深浅。一个小小的玄域，怎么会有这样的人杰？这和玄域有什么关系？这五帝是五殿的人，他应该是从五殿祖地走出来的。哦，原来是五殿祖地走出来的，那这就不足为奇了。这就是大哥的仇人吗？简直是一个无法想象的大敌，小子，你有对手了，只是你和他的差距太大了。嗯，国武帝在秘境等着各位，我一定会超越你的。这小子意志真强，换做普通人做武帝的对手，早就吓得屁滚尿流了。这里就是太古时代，号称至强之人的作化之地吗？这还用问？以前很多强者都想硬闯进去，甚至都祭出大道圣兵攻打，可惜至今没人成功过。阴阳老祖这种人物才是真正的绝世人杰啊！武帝的大部队来了，看来这次武帝势在必得呀！你看看这群玄域的人，还妄想能得到十大神通？哼，除了那个五帝有两下子，其他人都是废物而已。别太得意，我们的对手可不光是玄域那帮人。知，知道了，大人。啊，妖族的这位大人，竟然也来了。大哥，你可一定要出现呀、啊！不然我可真见不到我妈妈了。